dağılan Harzem diyarında pervan savaşı büyük bir umut olmuştu. Celaleddin'in zaferiyle Moğolların yenilmezlik söylentileri son bulmuş, şehirler Cengiz Han'a ayaklanmıştı. Han buna müsaade edemezdi. Çünkü Moğollar için psikolojik üstünlük her şeydi. İstila ettikleri bölge halkları kendilerinden daha kalabalıktı. Cengiz Han da korkuyu terör olarak kullanmaya başladı. Sayısız katliamlar yaptı. Fakat önce insanları ümitlendiren bu genç ve yeni sultana haddini bildirmeliydi. Yoksa tüm İslam aleminde direnişin sembolü olabilirdi. Bu video Moğolların Harzem işgali ve Pervan Savaşı'nın devamıdır. Önceki videoyu sağ üste koyduğumuz karta tıklayarak izleyebilirsiniz. Pervan Savaşı'ndan sonra Celaleddin Harzemşah'ın peşine düşen Cengiz Han, iki günlük bir takibin ardından Celaleddin'i Indus Nehri'nin kıyısında yakaladı. Harzemşahların niyeti nehri geçmekti. Fakat Moğollar gelince bunun imkansız olduğunu anladılar. Ordusunun büyük bir bölümü Celaleddin'i terk etmiş olmasına rağmen, 20 bin kişilik kuvvetiyle Cengiz Han'ın karşısına çıkmaya karar verdi. Bir günlük dinlenmenin ardından Moğol askerleri 50 bin kişilik kuvvetleriyle savaş alanındaki yerlerini aldılar. Harzemşahlar da savaş formasyonunda dizildiler. Cengiz Han ismini aylardır duyduğu sultanla bizzat tanışmak için sabırsızlanıyordu. Celaleddin ve kayınpederi Emineddin Melik, komuta ettikleri orduların başına geçtiklerinde hem Moğollar hem de Harzemşahlar her şeyin belirleneceği son savaşa artık hazırdı. Celaleddin, ordusunu en önde mızraklılar, arkalarında okçular olacak şekilde dizdi. Cengiz Han ve zırhlı korumaları muharebeyi uzaktan izliyordu. Bu süvarilere çok değer veriyordu ve mecbur kalmadıkça onları kullanmaktan kaçınıyordu. <Gülüyor> Moğollar, Han'ın emriyle saldırıya geçtiler. Ordunun yarısı uzun menzilden ok yağmuru yaparken, diğer yarısı yakın muharebeye girecekti. Harzemşahlar disiplinlerini bozmadılar ve Moğol atlı akınına karşı uzun süre direndiler. Moğolların yenilemeyeceği efsanesi bir önceki savaşta bozulmuştu. Bu yüzden Celaleddin'in askerlerinin özgüveni en üst noktadaydı. Ve Harzemşahlar her zamankinden daha cesurca savaşıyorlardı. Moğol süvarileri defalarca saldırmalarına rağmen Harzemşah kalkan duvarını bir türlü aşamadılar. Savaş, uzun süre iki tarafında üstünlük kuramamasıyla devam etti. Zaman ilerledikçe, Harzemşahlar üzerlerindeki Moğol baskısını azalttılar. Moğollar her saldırıda daha fazla adam kaybediyordu.
Celaleddin, bunu savaşı kendi lehine çevirmek için bir fırsat olarak gördü. Tüm ordu aynı anda harekete geçti ve Moğolları geriye doğru itmeye başladı. Moğol merkez kuvvetlerinin dağıldığını gören komutanlar, Cengiz Han'a müdahale etmesini söylediler. Ama Han, beklemelerini söyledi. Harzemşahlar Moğolları geriye doğru ittikçe, sol taraflarında açıklık oluşuyordu. Celaleddin, kazanma arzusuyla savaşın başında çok önem verdiği stratejik durumundan vazgeçmişti. Dağ ve nehir arasındaki Harzemşah ordusunun sol tarafı açılmıştı ve sol kanattan sarılma ihtimali ortaya çıkmıştı. Cengiz Han, 10 bin kişilik zırhlı süvarilerine saldırı emri verdi. Zafer sarhoşluğuyla Moğolların üstüne giden Harzemşahlar, stratejik avantajını kaybetmesiyle Moğol süvarileri Harzemşahların arka hatlarına şiddetli bir saldırı başlattı. Cengiz Han, aceleci davranmayarak savaş dehasını bir kez daha ortaya koymuştu. Emineddin Melik'in birlikleri, şiddetli Moğol saldırısına maruz kaldı. Sırtını aldığı mızrak darbesiyle öldü ve ona bağlı olan birlikler dağılmaya başladı. Durumu gören Cengiz Han, tüm kuvvetlerine saldırıya geçmelerini emretti. Saldırı sonucunda Moğollar, Harzemşahları Indus Nehri'ne doğru itmeye başladı. Artık savaşın bittiği kesindi ve bundan sonrası katliamdı. Celaleddin çarpışmaya devam ediyordu fakat savaş alanı bu kez Harzemşahların cesetleriyle dolmuştu. Savaş alanında Celaleddin'in eşi ve çocuğu da vardı. Celaleddin, Moğollardan önce ailesine ulaştı ve beraber Indus Nehri'ni geçeceklerini söyledi. Fakat bunun imkansız olduğunu biliyordu. Cengiz Han'ın eline geçmesindense ailesini Indus Nehri'nde boğdurdu. Askerlerin büyük bir kısmı nehre ulaşamadan öldürüldü. Fakat Celaleddin nehre atladı ve kaçmayı başardı. Daha sonra bir kez daha Moğolların karşısına çıkmalıydı. Celaleddin'in nehri geçtiğini gören Cengiz Han, oğullarına dönüp, işte evlat böyle olmalı diyecekti. Cengiz Han artık hem cesaretine saygı duyduğu, hem de bir an önce öldürmesi gereken bir düşmana sahipti. Celaleddin'in yakalanması için birliklerini aylar boyunca seferber edecekti. Celaleddin Harzemşah ise, Indus nehrinden kaçıp Tebriz taraflarına gelecek ve Moğollara kaldığı yerden direnmeye devam edecekti. Devam edecek. Videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın.